నమస్కారం తరుణ్ భాస్కర్ గారు మూర్తి గారు చాలా క్రేజీగా ఉంది ట్రైలర్ టీజర్ క్రేజీగా ఉంది క్రేజీగా ఉంది చాలా బాగుంది సో కొత్త జనరేషన్లో ఉంది బాగుంది బట్ మీరు ఎక్కువ చేయకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది చేయాలి సార్ మీరు క్రిస్మస్ తాతలాగా మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు భయం అవుతుంటుంది సార్ గిఫ్ట్స్ తోటి వస్తారు డిసెంబర్ అని ఇట్లా ఇట్లా చూపించి ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం కూడా మేము కలిసినప్పుడు మీకు కోక్ ఇప్పించిన మీరు మీరు తప్పక కాదు నేను తప్పకుండా ఎక్కువ చేయాలి సార్ కాకపోతే ఫికల్ మైండెడ్ నేచర్ నాది ఇక ఏదో చేస్తూ ఉంటా మధ్యలో ఒక డాన్స్ కూడా చేసిన కొత్తగా వస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ దట్ కానీ ఈసారి మాత్రం ఇంకా తొందరగా ట్రై చేస్తాను అంటే పెళ్లి చూపుల నుంచి వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్ ఒక మంచి పెద్ద సినిమా అన్నది గోడ మీద రేపు అన్నట్టు రాసి ఉంది అది అది ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు అన్ని పెద్దగా అయితుంటే మీరు ఇంకా పెద్దది అంటారు ఏంటి సార్ నేను అనేది సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్లో మీ సినిమా అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది అది ఎప్పుడు సురేష్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా సురేష్ సార్ బ్యానర్లోనే సార్ బ్యానర్ ముద్ర వేయడం వేరు సార్ ఎక్కడ చేసిన ఇట్లా ఆయన చెప్పినట్టు చివరిలో ముద్ర ఎలాగే వేస్తారు సురేష్ బ్యానర్ ముద్ర వేసిన అన్ని సురేష్ బ్యానర్ సినిమాలు కావు అట్లా అంటున్నారు సినిమా మొత్తం చేసి సురేష్ బాబు గారు తీసుకెళ్లి స్టాంప్ వేయించుకొచ్చే సినిమాలు అన్ని సురేష్ బాబు గారు వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ ఎస్పీ బ్యానర్ లోనే ఒక సినిమా ఉండే కాకపోతే అది ఐట్రేషన్ చేసి 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 మధ్యలో నేను అనుకున్నా ఇంకా ఐ వాంట్ టు జస్ట్ డూ వన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో అది స్మాల్ మెల్లగా ఇంకా ఖర్చు అయిపోయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఇట్లా అయింది అంటే బట్ బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమంటే సురేష్ బ్యానర్ లో కట్టేసారు బయట ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు అంటారు అది అదే అక్కడ సురేష్ కాదు కాదు సురేష్ బ్యానర్ లో మిమ్మల్ని కట్టేశారు అంతవరకు మీ దగ్గర సరైన సినిమా రావట్లేదు అంటున్నారు నేను అదే అంటున్నా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను మీరు ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన బ్యానర్ లో కూడా చేస్తా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉంటే ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి ఎందుకో నా న్యూమరాల్ చెప్పించి నా పైత్యం తప్పే ఇదిగోండి నేను ఎవరిని ఆయన ఎవరు బంధించలేదు నేను ఆయన బంధించిన ఆయన ఎప్పుడు సురేష్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చి తరుణ్ వాట్ అమ్మ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇరిటేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటారు నా చాదస్తాం కానీ నేను మెల్ల రాస్తుంటా అంతే ఎవరు ఈలోగా మీరు డైరెక్షన్ తో పని చేస్తున్నారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తా అంటున్నా సురేష్ కొండెట్టి గారు సురేష్ కొండెట్టి గారు డాన్సులు చేసినారు నేను యాక్టింగ్ చేస్తా తప్పు జర్నలిస్ట్ మీరు ఇదే నా సార్ నేను కూడా జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నా నన్ను ఆపుతారా మీరు సీట్ ఖాళీ చేస్తాం ఏదో ఈ నా సినిమా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుడు ఏంటండి ఇక క్రిస్మస్ తాత కమ్స్ విత్ సో మెనీ గిఫ్ట్స్ బట్ ఎనీ హో మీరు యాక్టర్ గా చాలా బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ నీకు దిల్సు కట్టాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కానీ సో ప్లీజ్ పాస్ మైక్ ని రానా గారు ఇస్తే రానా గారు ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్నట్టుగానే ఆయన డైరెక్షన్ తప్ప అన్ని చేస్తున్నారు మీరేమో హీరో తప్ప అన్ని చేస్తున్నారు సార్ ఆ కాంపౌండ్ లో స్పెషాలిటీ అది సార్ ఒక్క పని నేర్చుకుందాం అంటే అన్ని పనులు నేర్పించి బయటకు పంపిస్తారు సో ఆ స్కిల్ లో ఉన్నాను బట్ అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటాం సార్ ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళు సి ఆల్వేస్ లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ టీచింగ్ న్యూ థింగ్స్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ న్యూ థింగ్స్ అన్నది దట్స్ యాక్చువల్లీ ది ఆర్ట్ ఫామ్ సార్ అది మనం మర్చిపోయి ఒక ఒక గ్రేట్ స్టోరీని మనం ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ రిధంలో ఇది బిగ్ సినిమా ఇది స్మాల్ సినిమా సో ఈ నగరానికి ఏమైంది అనేది తీసేటప్పుడు చాలామంది తీయొద్దన్నారు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా చాలామంది దాన్ని చాలా దట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ టు డూ ఆర్ దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేటర్ ఇట్స్ స్టిల్ ర్యాంక్ ఇట్స్ స్టిల్ కరెక్టెడ్ మోర్ మనీ అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఉంటుందండి అండ్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ప్రమోట్ మోర్ సినిమా లైక్ దిస్ Uh, will be a far greater industry than what we are. But feel, beyond films, you have a lot of work. Beyond films. That's my job, sir. Yeah, that's it. You have a lot of work. 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 ఇప్పుడు కీడా కోల రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ వరల్డ్ వైడ్గా మీరే దాన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు దాన్ని మార్కెటింగ్ అంతా మీరే చూడబోతున
ఎలా ఉంటుంది భగవంత్ కేసరిలో మీ క్యారెక్టర్ సార్ చాలా బాగుంటుందండి బట్ ప్రజెంట్ రానా సార్ చెప్పు ఏంటండి భగవంత్ కేసరిలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నా క్రీడా కాల్ అడగలేదు నేను అదే అదే చాలా బాగుంటుంది బట్ ప్రజెంట్ రానా గారు కూడా చెప్పారు కదా క్రీడాకోల గురించి మాట్లాడదామని ఐఎమ్ రెడీ సో అంతే ముందే లాక్ చేసిచారా లాక్ అని కాదండి సో దానికి కూడా మీటింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ అన్ని అక్కడ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి సో అక్కడ మాట్లాడదాం అరుణ్ భాస్కర్ గారు అరుణ్ భాస్కర్ గారు క్రేజీ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు సినిమా ఈ ట్రై ఈ టీజర్ కూడా అంతే క్రేజీగా ఉంది బట్ ఒక ఇందాక మూర్తి గారు అడిగిన క్వశ్చన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ నాకు కొంచెం క్లియర్గా అడగాలనుకుంటున్నా క్లియర్గా మీరు అంటే ఒక స్పీడ్లో వెళ్తుంది వెళ్తుంది మీ కెరియర్ని చాలామంది మీ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సురేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు సినిమా అని చెప్పి పక్కకు లాగి మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని బ్రేక్ బ్రేక్ ఇచ్చారని అంటున్నారు కాదు సార్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు నేను రాసి ఉంటే స్టోరీ అప్రూవ్ అయ్యేది అంటే నాకు అర్థం కాదు ఎంత ఎవరన్నా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ మీకు సార్ మీరు నా నేను అంటున్నారు నేను అంటున్నా మీ పది మంది ఇండస్ట్రీ సాగండి మీ పది మంది నేను అది కాదు సార్ మీ కొంతమంది నుంచి వచ్చిన టాక్ సార్ మాకు మీ కొంతమందిలో నుంచి వచ్చిన టాక్ మా కొంతమంది నేను సార్ పొద్దున్న లేచి పని చేస్తాను అంటే పైగా ఏంటంటే రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయనే చెప్తారు వెంకటేష్ గారితో సినిమా ఉంది హార్స్ రైసింగ్ రైడింగ్ సినిమా ఉంది సంథింగ్ ఏదో అని చాలా చెప్పారు కూడా సో మీలాంటి పెద్దలు చెప్పిన మాటలు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాటలు సింక్ చేసుకుని చేసి మీరు ఒక థాట్ కింద థాట్ ప్రాసెస్ ఫామ్ చేశారు అంతే కదా సురేష్ బాబు గారు లేని రోడ్ మీరు చేస్తారు అది చెప్పేస్తున్నాడు చెప్పండి చెప్పండి టైటిల్ అన్నా వస్తే ఆతృత అండి ఇది అయితే అసలు అసలు టైటిల్ చెప్పేసి బయట పెట్టి మళ్ళీ లాక్ చేస్తారు మీరు లాక్ చేయండి కాదు నాకు వాస్తవానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది నాకు ఆ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఆల్వేజ్ మైండ్లో అది ఇంకా ఎక్కలే అది ఉత్తిగానే చేసి మళ్ళీ ఫ్లాప్ అయినాక మీరు ఏడుతారు మీకు పెద్ద సినిమా హ్యాండిల్ చేయను మీకు లేదండి అంటారు మళ్ళీ ఇక దా ఆ భయానికి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ సక్కర్ రాద్దామని కూర్చున్నా అది ఉత్తిగానే ఏదో వదిలినా అంటే మళ్ళీ ఇట్లనే అంటారు ఈడకి పెద్ద హీరోలు కాదు మీరు మీరు సినిమా చేసినప్పుడు మీ మేము ఏడవకూడదు మీరు ఏడవకూడదు అలాంటి సినిమా అప్పుడే తొందరగా దింపండి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే నేను మెల్లగా చేస్తున్నా నాకు అబ్బాయి ఉంటే కదా మీ అమ్మాయి ఎందుకు పుట్టదని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇది అసలు ఇది అసలు అవమానం స్త్రీ జాతికి మీరు చేసే అవమానం ఇది కెమెరా లేయండి క్రిస్మస్ తాత మీద కెమెరాలు పెట్టండి నేను అనేది ఏంటంటే అసలు సార్ మీరు క్రేజీ సినిమాలు చేస్తారు వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు అందులో అసలు డిబేటే లేదు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఇలా పేరు ఇచ్చి ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి యంగ్ టాలెంట్కి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులు చేసినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు బట్ ఫ్యాన్స్లో మేము మేమందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాం బట్ ఫ్యాన్స్లో ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఎప్పుడు ఉంది స్లోగా చేస్తున్నారు సినిమాలు హ్యాపనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేయట్లేదు లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా సినిమాలు చేయట్లేదు లేకపోతే సో కాల్డ్ వాళ్ళు అనుకునే కమర్షియల్ సినిమాలు చేయట్లేదు అని చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి మీరు చేసే వాటిని అప్రిషియేట్ చేస్తూనే ఎప్పుడు చేస్తారు ఫ్యాన్స్ అనేది చెప్పండి అంటే ఓకే సార్ నేను చేసే ఇవన్నీ కొత్త సినిమాలే అవి కొన్ని కమర్షియల్ అవుతాయి కొన్ని కమర్షియల్ లేవు అండ్ నేను చేసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నారు సో నేనేదో కొత్త కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేస్తా చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను టైం అనేది పెద్ద కాన్స్టెంట్ కదండి అది మీరు నాకు మా మనకి పొద్దున్నే జాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళకి వేరే జాబ్లు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సినిమా కోరుకుంటారు తప్పితే ఇతని సినిమా అనేది ఇలా ఉండాలి ఇలా అని అలా ఎవరో కోరుకోరు అండి ఆ అద్భుతమైన సినిమా ఎప్పుడు చేస్తా ఎప్పుడు మనం టేక్ టైం అండి ఇప్పుడు బాహుబలి చేయాలంటే ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది అండి ఎవరు క్వశ్చన్ అడగలేదు ఇప్పుడు సీ థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఐ ఓన్లీ విల్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు తరుణ్ భాస్కర్ గారు సార్ రెండు క్వశ్చన్స్ సార్ సార్ మధ్యలో నేను వేసేస్తారు మీరు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేస్తలేరు అన్నారు మళ్ళీ దానికంటే ముందు ఏమన్నారు నా కెరియర్ సక్కగా ఉండాలి అన్నారు అయిపోయింది అక్కడ అచ్చా తరుణ్ భాస్కర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అదే అందరు వినండి మరి గట్టే మైక్లో చెప్పండి సార్ ఎందుకు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్ అంటే రెండో సినిమా చేసి మూడో సినిమా చేయకముందే రెండో సినిమా రిలీజ్ వచ్చేసింది అప్పుడే ఒక్క క్వశ్చన్ అండ
మీకు డైరెక్షన్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదా యాక్టింగ్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అండి నాకు ఫార్మింగ్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది సార్ అడిగిన అడిగిన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పండి సార్ అడిగిన ప్రశ్న మీరు వినాలి మరి నేను చెప్పేది మొత్తం కనెక్టెడ్ ఆన్సర్ వినడానికే ఉన్నాం నాకు డైరెక్షన్ అంటే ప్రాణం ఇష్టం మీరు డైరెక్షన్ గురించి ఏమైనా అడగండి నేను కూర్చొని చెప్తా నాకు చిన్న ఇది కూడా ఉన్నది నేను మాట్లాడచ్చు దాని గురించి అని యాక్టింగ్ అనేది ఒక తీట ఉంది కాకపోతే తీసుకుందామని ఇక ఏమున్నది సార్ చేబు దయతుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను మీ వాస్తవానికి చెప్తున్నా పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత సెకండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అప్పుడు ఏమన్నది అంటే కాకినాడలో మీ పేరు తెలియదు మళ్ళీ కొత్త ఊరితో తీస్తా అసలు మీ ఫేస్ తెలియదు అంటే నేను నేను జబర్దస్త్ పోయిన పోయి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి కింద ఇస్తే చేసేటోడు జబర్దస్త్లు వచ్చింది అన్నట్టు అదే రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినారా నాకు రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినాయి జబర్దస్త్లు వచ్చినందుకు గుర్తుపెట్టినాను ఇది వాస్తవం సో నేను ఫేస్ బయట పెడితేనే అవుతుంది సో నా ఫేస్ ఏదో కొంచెం మెల్లగా కొంచెం ఏదో చూసినట్టు ఉంది కానీ అండి ఇది ఏదో ఒకటి టికెట్ సేల్ అవుతుంది అసలు మేము ఇష్టపడుతున్నాం మేము యాక్టింగ్ చేస్తే మేము యాక్టింగ్ మేము చూస్తున్నాం నేను అంటున్నా ఇష్టపడకుండా యాక్టింగ్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఐమాక్స్ బై రివ్యూలు కూడా చెప్తాను నేను నేను ఏమేమి చేస్తా నా సినిమాని నేను అమ్ముకుంటా సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి సార్ ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ చూసాం ట్రైలర్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ లేడీ క్యారెక్టర్ అనేది కనపడలేదు మీ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ తక్కువ ఇచ్చారా లేదు అంటే ఎందుకు అంటే వీరు లేడీస్ కంటే తక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు అవిరత్త కానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఉంది దీంట్లో లేడీస్ అనేది క్యారెక్టర్ లేదనేసి అనుకునే చేస్తాం క్రైమ్ కామెడీ ఒకటి నెంబర్ వన్ అది కాకుండా దేశ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అది సినిమా తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ అ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ 